ലൈനറെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ലൈനറെ എന്ന് വരുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീക്കർ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രമേ നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തമ്മിൽ കൂടി വന്ന ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനേ വരുള്ളൂ നാലിടത്തുനിന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എല്ലാം ഒരിടത്തു നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം അതിനകത്തല്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോൾ നോക്കിയാൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഫോർട്ടി ദിവസം ആയി ഇത് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ ആണ് ലൈനർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം വീതം വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ടൈം ഡിലേനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ അരയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്പീക്കറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയയെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറിലല്ല ഒരു അരയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്പീക്കർ യൂഷ്വലി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് താഴെ ഉള്ളത് അതിനടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈനറി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള സ്പേസിനെ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര അരയിൽ എത്ര എണ്ണം വരും അത്ര അത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാലിബ്രേഷൻ പെർഫെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നാല് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും പ്രീവിയസ് ലൈഡ് ഇട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മേജർ പ്രശ്നം വേറെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്പീക്കർ എന്ന് അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു പള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ തൊട്ട് ആളുണ്ടാവും സപ്പോസ് ഒരു 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 മീറ്റർ അകലെയാണ് അടുത്തുള്ള ആൾ നിൽക്കണേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ സ്പീക്കർ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയി ഒരാൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപതിലൊന്നാണ് അപ്പറാളിൽ കേൾക്കുന്നുള്ളു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് സൗണ്ട് കുറയുക അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമില്ല നടക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്തായാലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ പലരും കേൾക്കുന്ന ലെവൽ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വീതി കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വരിക വീതി കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണം കൂടുതലിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഇത്രയും വീതിയുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചു ഇത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്തു അടുത്ത് വെച്ചു അത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ പോവാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടിരട്ടി രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളാണെങ്കിൽ ഈ സ്പീക്കർ വേണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കവർ ചെയ്യാൻ അപ്പുറമുള്ള സ്പീക്കർ വേണം അതിനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശരിയല്ലേ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ അരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വരുന്നത് മനസ്സിലായി ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടില്ല ഇത് ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ചടി മേലെയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് അതായത് പതിനഞ്ചടി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും ഏറ്റവും അകലെയുള്ളത് അറുപതടി അപ്പോൾ എത്രയായി നാലരട്ടി അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലല്ലേ അറുപത് വരുന്നത് ഇനി തൊണ്ണൂറായാലും എത്ര വരും ആറ് വരും തൊണ്ണൂറടിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റേഷ്യോ മറ്റതിനനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് പതിനഞ്ചടിയിലൊരു സാധനം ഒരെണ്ണം അറുപതടിയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അറുപതടി മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരികയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലെവല് കുറവായിരിക്കും ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇത് മാക്സിമം ലെവല് അപ്പം എന്തുണ്ടായി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരേപോലെ ആയോ ഓരോ സ്പീക്കർ കവർ ചെ
നമ്മുടെ നേരെ മാത്രമല്ല ഇരിക്കണേ നമുക്ക് കേൾക്കാം ചുറ്റുള്ള ഹോളിലൊക്കെ അടിക്കും അതേ സമയം ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫോക്കസ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നത് അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും ഡയറക്റ്റ് സൗണ്ട് നേരെ വരുന്ന ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലൈനറേക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനറെ കൊഹറൻസ് വെച്ച് ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് നീളം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണം കൂടുതലിടും അതനുസരിച്ച് കിട്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈനറിൽ ഓഡിയോ ലെവൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നാലും കേൾക്കുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല മറ്റതിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ടും ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടു ഓഡിയൻസ് ആണ് ലൈനറി വരിക നമ്മുടെ നേരെയാണ് സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല റിഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും 